Bun, hai să vorbim iarăși despre context. Aseară m-am întors de la Covasna cu Opel Astra. Nu știu când o să apare episodul ăsta relativ, adică față de Opel Astra, da? dar vă zic așa. M-am întâlnit cu Mihai și cu Scarlat și cu uh, fanul nostru Florin care uh, lucrează la NASA și se uită la mine, la Vlad și la Mihai și se uie fan înrăit mașini. Am băut un suc cu el. Azi dimineață am luat Kia Sportage Plug-in Hybrid și ăsta din spatele meu îl fracționează pe ăsta din fața mea că nu pleacă de la semafor. Kia Sportage Plug-in Hybrid, prima din țară, cea pe care a prezentat-o deja Auto Vantage, dar eu nu mai știu ce să mai fac cu ea. Sincer vă spun, nu mai știu ce să mai fac cu ea. Suntem în mijlocul Bucureștiului și m-am gândit să fac, la un, să fac un test de autonomie. Uh, am, făcut, am două review-uri de o oră la Kia Sportage Deci nu am ce să zic mai multe despre Kia Sportage Așa că am luat Kia Sportage Plug-in Hybrid GT Line full Scaune ventilate, trapă, Harman Kardon, tot ce vreți Îi fac test de autonomie Oraș și uh, exterior Am făcut jumătate de oră Că acum, că a început școala Am făcut jumătate de oră din Pipera până la universitate Mi-am pierdut jumătate de oră din viață Ca să fac testul ăsta de autonomie Este... Cumplit, cumplit. Cine spune că nu poate merge pe electric în oraș, că nu știu ce și nu știu cum, când e lumea la muncă și copiii la, și copiii la școală, când sunt lumea la muncă și copiii la școală, nu știe despre ce vorbește. Deci un plug-in hybrid chiar face sens. 60 de kilometri, spune Kia, că merge acest în ciclu combinat, acest sportiș plug-in hybrid, o să testăm acest mit, să vedem câți kilometri în ciclu combinat scoate, scot eu și cât costă sutaia de kilometri diferențe față de celelalte sportigiuri pe care le-am testat. O să facem și cadre de noapte, că cu celelalte două Kia sportigiuri n-am făcut cadre de noapte și efectiv o să fie un clip mai pe cileanu, așa, pentru că 3 ore de content pe mașini cu Luci Popa cu Kia Sportage, parcă nu mai am ce să mai zic, plus jumătatea aia de oră de content pe Autovantage cu mașina prezentată în show uh, Probabil știți din thumbnail ce culoare are mașina. Uh, nu mai lungim. Like, share, subscribe. În descriere aveți multe linkuri printre care grupul de WhatsApp și stickere. Mașinul cu Popa începe. Bun! Primul update, aproape 20 de km. Uitați ce viteză medie am, deci 20 de km într-o oră și 20. Traficul ăsta din București e puțin. Și mai puțin de un sfert de uh, rezervor mâncat. Și o să facem așa, 100 de km cu bateria plină, 100 de km cu bateria goală, pentru că tot e Ha, dacă e bateria goală, mașina consumă ca o termică și măcar și baterie, deci consumă 24 în oraș. Nu e chiar așa. La Kia Sportage. Sportaj, ca așa se numește mașina, Sportaj, eu zic greșit Sportage. La Kia Sportaj, 20% din capacitatea bateriei rămâne pentru un parcurs full hibrid. Deci nu e o termică după aceea. Asta cu e o termică e o vrăjeală a ăstora care n-au condus niciodată mașini hibride sau plug-in hybrid. Dar o să facem test cu bateria plină, test cu bateria goală. Iar bufferul ăla de 20%, ăla este self-charging, se încarcă singur. Și doar în sport poți să încarci bateria de la motorul termic, adică să o încarci, da, efectiv să o încarci. Nu să o menții sau să menții bufferul de 20% activ ca să ai 265 de cai putere să consumi și mai la puțin, nu. Să o încarci astfel încât să ai autonomie full electrică, doar pe sport poți să faci asta. Deci, hai, 100 de km cu bateria plină, 100 de km cu bateria goală, vedem consumul pe fiecare, după aia facem media, tragem linie și am plecat acasă, la revedere, noapte bună. Și ca să nu ziceți că testul, testul ăsta nu e concludent, suntem și pe autostradă, pe A3. Facem și un pic de autostradă, câțiva kilometri, să includem în testul ăsta de autonomie. Să facem să fie cât mai concludent, să fie chiar un ciclu combinat, dacă nu un ciclu regulat. Uite, un fun fact. Dacă nu mergi constant și accelerezi puțin, cum sunt eu la deal, îți activează tracțiunea integrală și pe modul electric. Văd că acum nu mai... Depinde de cât cuplu are nevoie. Deci la deal chiar a folosit tracțiunea integrală în modul pur electric. Drăguț. Bun, acum ne apucăm să filmăm ceva. 
filmăm TikTok-ul, filmăm pentru promotor, facem niște poze. 61,3 km parcurs momentan, deci ei zic autonomie 60 de km în regim combinat, mai combinat de atâta nici că aveam cum să o facem, am făcut și niște de neu. Și ia să vedem. Ta na na na. 61,3, uitați-vă câtă baterie mai am. Câtă baterie avem exact? Mergem la aici la Pihev. Deci cu 61% am făcut 60 și 1 de kilometri, ceea ce înseamnă că ideal ar fi o autonomie electrică de 100 de km. Nu cred, pentru că bateria după 50%, după jumătate, după 50% a început să scadă destul de dramatic. Dar totuși e impresionant. Vedem când pornește motorul termic, atunci ne vom da seama ce autonomie electrică poți avea cu Sportage Plug-in Hybrid. Bun, am filmat prezentările pentru promotor, Reels, TikTok și așa mai departe. Singurul motiv pentru care nu am făcut încă prezentarea mașinii este că nu vreau să pierd curent din baterie și chiar și așa am stat cu mașina polită și am pierdut 2%. Deci astea 2% se scade la întreținere. 98% am luat mașina, 96% pentru că mașina asta polită și n-a consumat nimic. Deci range-ul final va fi făcut la 96%. Revenim, perseverăm. Bun. 75,6 km, 0 km range, 15% baterie. Din moment în moment trebuie să pornească motorul termic. El n-a fost pornit toată ziua, dacă e să mă întrebați pe mine. Și acum nu facem decât să așteptăm. Avem în stânga kilometri făcuți, în dreapta. A? Gata, a pornit. A pornit! 72,6 A pornit, s-a văzut pe navigație A pornit, gata Dar a pornit pentru puțin timp A pornit Foarte, foarte puțin Ia să vedem Consum 0,3 Da, a pornit odată Să încarce A pornit odată să încarce aia Deci 70 Cât? 76,2 Asta este Dista Aceasta este distanța exclusivă electrică pe care o poți parcurge Dar acum Eu sunt În continuare Și merg În modul EV gen Doar că s-a consumat puțină benzină la deal Ca să meargă în continuare mașina Să poată să tragă Dar la mers constant Uite, acum a pornit a doua oară. 76,2 km de la 96% la 13%. Asta înseamnă că vine 83%. 76 de km cu 83% baterie. Dar asta ne interesează. Cât a durat până când a pornit motorul termic. 76,2 cu 83%. Dacă mai punem și cele 4% pierdute aiurea, două ca așa am luat mașina și două ca am stat să filmez mașina uh, cu ea pornită, atunci ar veni 87%. 87% ar veni 79,8%. Rotunjim la 80 de km autonomie electrică cu Kia Sportage. Sportage plug-in hybrid. Not bad. Not bad. Îmi zicea cineva cu un Tucson plug-in că poate să facă 75 de km. Nu l-am crezut. E fix mașina pe care am filmat-o, unde a rămas Nelu Ciocanelu. Uh, uite că se poate, 76,2, de 79, 80. Nu ia sunt, 80, dacă mergi totuși liniștit. Dacă mergi totuși liniștit, dar uite că se poate. Hai să vedem ce consum scoatem la fix 100 de km. Să vedem dacă consumul acela de 1, 5, 2, cât zic ei, este real sau nu. Vedem. Hai, 100 de km. Consum 1,1 Asta este Consumul Acum o să resetăm Asta De ce nu vrea Am resetat consumul Următoarea 100 de km va fi cu bateria descărcată Așa că facem Consumul cu bateria descărcată În modul hibrid Facem Costurile Cât costă 100 de km așa Cât costă 100 de km așa face media, de mâna așa a fost. Dar 1,1 nu e rău. Nu e rău. Nu e rău. Și avem așa, consumul resetat, consumul de 1,1 pe care l-am mai devreme și 
consumul de când s-a descărcat bateria. 2,8 momentan. 2,7. Ok, v-am promis lumini seara. Ia uitați lumini seara. Ce e fascinant la Kia Sportage este cât de bine luminează, deci mie nu vine să cred, cât de bine luminează luminile de zi, noaptea, în lateral. Ai putea să zici că sunt faruri. Incredibil. Asta o dată. Acum, hai să mergem în spate să vedem stopurile, cât de bine arată noaptea. Și asta arată bine. Ok. Și acum hai să vedem dă scurtă asta e scurtă hai să vedem scurta din față dă lungă ok și acum dă scurtă hai să vedem lunga așa este scurtă și așa este lungă ok leduri adaptive ok da avarii, da avarii Și arată Da avarii Semnalizările Bun Și acum Lasă fază scurtă și ceață Scurtă, nu poziții Ok Și ceață Ha, ce tare Ce mișto se vede Drăguț Ok, pornim motorul termic și acum dă ceață și pe spate. Ok. Deci ceața e pe o parte. Bag în marșarier. Ok. Și ia pune avariile în marșarier. Ok. Oprește marșarierul. Farurile e clar că bat foarte bine. Uh, oprește mașina Dă-i pe auto Și acum este oprită Ești din mașină Luminile de curtoazie sunt doar în mâner Și doar în față Nu avem în spate Și așa se vede interiorul Cu lumina led a mașinii iar luminile ambientale se văd, sta acolo cu verde și acolo cu verde. Deci cam acestea sunt luminile la Kia. Cum se numește? Sportage. 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 Plug-in hybrid? Plug-in hybrid. Bravo. Vorbim iarăși despre context. După cum vedeți am o brățară. E brățara de la Red Bull Racing Show Run. Este... Evenimentul care a fost la, în jurul casei poporului Și nu știu dacă ați văzut clipul, nu știu dacă a apărut clipul încă Nu știu în ce ordine o să pun clipurile Dar e genial, deci totul absolut genial evenimentul O să vedeți și imaginile pe care noi le avem și le-am tras Nu le mai are nimeni, nici măcar astea de la Red Bull O să le trimitem, o să le dăm tag și o să le dăm O să facem mari chestii cu Red Bull în țara asta Foarte mișto evenimentul Ceea ce înseamnă că astăzi uh, am avut timp să conduc mașina, dar nu foarte mult, am avut niște treabă. Mâine dimineața la prima oră plec la Chișinău, e ceea ce înseamnă că e duminică și trebuie să duc mașina uh, înapoi, duminică, nu luni, că n-are cine să o ducă. Uh, o să facem și chestia aia cu 100 de km și o să o vedeți la proba de condus, uh, dar... Acum prezentăm un pic mașina. Vreau doar să vă spun ce, cum, se de, cum decurge viața mea, că am văzut că mulți dintre voi mă întreabă. Nu e așa de simplu să fii vlogger. Uh, nu vă mai povestesc de evenimentul cu Red Bull pentru că o să vedeți clipul, o să fie bestial. Și am făcut și live de acolo. Ce vreau să arătăm un pic la Kia Sportage Plug-in Hybrid, de faptul că avem tabloul ăsta de bord. O să facem doar niște highlight-uri, pentru că review întreg la toată mașina am. O să facem niște highlight-uri la chestia asta. Deci, tabloul acesta de bord este tabloul de bord dinamic, pe care îl activez de aici și prin care 
se schimbă ecranul în funcție de momentul zilei. Deci ai răsărit prânz, seară, m-a pus noapte și mai departe. Și ai și stele căzătoare noaptea, ceea ce mi se pare absolut fabulos. De asemenea, ai chestia asta. Dacă semnalizezi, se vede unghiul mort al mașinii. Luminile le-ați văzut aseară. Aseară, pardon. Cu 3 minute mai devreme. Este un GT Line echipat full, ceea ce înseamnă că avem și suspensiile adaptive controlate electronic pe mașină, care își fac bine treaba. O să vorbim mai multe la proba de condus, pentru că facem și proba de condus. Avem și modul terrain, pentru că este primul chia, prima Kia Sportage pe care eu o filmez cu tracțiune integrală, avem și modul terrain. Și dacă dăm pe terrain aici, o să vedem ec snow, sand și mod. Eco sau sport sunt cele, opa, stai că am uitat să focalizez. Eco sau sport sunt cele normale. Deci avem așa, snow, sand, snow, stand, mud sau eco și sport. Hill descent control, camerele 360 sunt destul de, nu că sunt destul de, sunt bestiale. La fel ca la iv 6 și băieții de la Kia știu chestia asta, senzorii sunt un pic um, sensibili, în sensul că dacă vrei să mergi cu spatele și mașina detectează niște obiecte care sunt în apropiere, dar nu sunt chiar lipite de mașină, atunci mașina se va opri și nu te va lăsa să mergi, se va speria un pic. Uh, ia să vedem dacă semnalizăm, din câte știu la Kia nu, dacă semnalizezi, nu. Sistemul audio Harman Kardon se aude bine și uh, nu, nu, vă, nu intru în modul de PHEV ca să vedeți. Quiet mode te ajută să încă o dată, lasă cu quiet mode, dă-l în Avem valet mode, avem quiet mode, quiet mode se opresc boxele din spate, să doarmă cei din spate. Sistemul de infotainment răspunde bine, Apple CarPlay-ul e cu 12.3 inch full screen, din nou aveți totul în review-ul meu. Și scaunele ventilate își fac treaba, deci e o mașinuță absolut genială, absolut demențială. Este best in class dacă îți permiți. Best in class. Și cea mai tare funcție la mașina asta este asta. Ia fiți atenți aici. Și acum asta. Ia uite. Kia Smart Park Assist împărțită și cu Hyundai să focalizăm în P05 și să mergem așa prin parcare și are și funcție de evitare, deci dacă eu mă pun în fața mașinii s-a oprit hai să merg, merge dacă o punem să meargă mă evită deci mașina mă evită și după aia se pune din nou pe tras singură Smart Park Assist. Singura chestie nasoală la Smart Park, dacă există așa ceva, se că trebuie să apeși foarte tare pe buton și după un timp îți obosește mâna. Așa, după un timp ea se oprește. Și ca să funcționeze trebuie să deschizi ușa și să încui mașina la loc, apeși încă o dată pe cheie, ți a apăsat pe hold. A pornit și acum... Și merge. Hai să mergem să vedem cât merge. Am văzut că ne ocolește. Poate să iasă din parcare. Poate să facă ce vreți voi. Kia Smart Park Assist. Hai, hai, vină după mine, vină după mine. Hai, hai. Toată ziua am stat lângă mașinuța de Formula 1. Atât. Deci are o distanță limitată pe care poate să meargă. Hai să încercăm și cu spatele. O să-mi să apăs cu deget, o să apăs cu degetul drept pe buton și cu degetul stâng pe degetul drept. Duce. Toată ziua am stat lângă mașinuțe de Formula 1 de o gălăgie fenomenală, mă dor timpanele, dar sunt așa de fericit. Hai, vino pa! Hai, hai, hai! Se vede mașina! Da, deci după un timp se oprește. Deci, Kia Smart Park Assist te bagă, te scoate din parcare și te ocolește. 5 stele la testele ore în cap, 80 de km pe oră la testul anului și 7 ani garanție cost limită 150.000 de km. 
Kia Sportaj. Bun, hai să vedem și un tur exterior al mașinii pentru că, na, mulți o să, o să vrea, poate n-au văzut clipurile celelalte cu Kia Sportaj, deși le recomand. Pentru că acolo avem și versiunea cu farurile LED normale, nu cele adaptive. Avem o versiune care este style, cred că se numește. Deci nu este GT Line, o versiune pe care multă lume ar vrea să o cumpere. Jante pe 19, plafon în două nuanțe, camerele pentru sistemul de camere 360. Avem chile sentri la buton dacă mașina este pornită așa cum este mașina noastră. Trebuie să apeși pe buton, ea chiluie, are chile sentri la buton, apropo de keyless asta este cheia cheie de Kia, normal și aici sunt butoanele pentru Smart Park Assist da. ușa acoperă pragurile materiale, deci material moale, alcantara imitație de piele nu avem capitonaj la buzunare dar buzunarele au dimensiuni corecte în spate nu avem avem material tare aici, dar tot materialul asta textil care seamănă cu alcantara și tot așa imitația de piele bancheta încălzită spațiu foarte mult dacă vrei să rabatezi bancheta de aici sau de aici, bancheta după cum ați văzut și în celelalte clipuri ale mele cu Sportage are șezut reglabil ceea ce înseamnă că tu poți să stai pe spate, e o plăcere să stai pe spate în mașina asta, nu obosești deloc, mai ai și spațiu mult, cei drept acum scaunul e făcut în poziția mea, USB-uri în scaune avem aici frumos mâner sau cuier, încă încă nu am reținut de la ce vine, dacă e mâner sau cuier, știu că ele rimează de Harman Kardon am auzit, avem un rezervor de 42 de litri a, era să, era să dau cifrele de consum ha! era să dau cifrele de consum asta ați văzut aseară și o să vă arăt și cum se deschide portbagajul la mașina asta pentru că Kia are un sistem destul de inteligent adică tot ce este nu gimmick, dar tot ce e funcție pe care, care consider că merită să o vezi chestii pe care nu prea le au mașine din clasa asta o să le arătăm ștergătorul este ascuns, trapa este foarte mișto și trebuie să închidem mașina ca să vă arătăm restul de lucruri traca, 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 traca a, ah, uite ce e 38 mișto! Este un loc bun de filmat mașini, nu e gălăgie și e foarte bună lumina. Un lucru ciudat la Kia Sportage, poate că e la exemplarul ăsta, poate nu, este faptul că nu poți sau nu are suport lombar pentru scaunul pasagerului, deși are reglaj electric, cei drept nu are memorie nu mai aduc aminte dacă poți să pui reglaj lombar și cred că poți, cred că există pe lista de opționale reglaj lombar pentru scaunul din dreapta, dar cred că mașina asta nu are dotarea asta Bun, ai cheia în buzunar ți-ai luat cheia Sportage vii cu bagajele de la mall ajungi lângă mașină ajungi lângă mașină se deschid oglinzile, asta înseamnă că mașina a recunoscut cheia, te apropii de mașină mașina începe să bipăie stai 5 secunde în spatele ei por bagajul se deschide această funcție se poate dezactiva haionul poate fi reglat în funcție de înălțimea garajului tău sau se poate dezactiva cu totul și să faci această mașină să aibă haion exclusiv electric din acest motiv are și acest mâner nu au fost lene și l-au păstrat ei de la versiunea care nu are uh, haion electric, nu. Poți să dezactivezi și să-l deschizi tu manual dacă vrei. 540 de litri, adică cu vreo 40 de litri mai puțin decât uh, la o versiune full hybrid sau mild hybrid. Ideea e că nu pierzi foarte mult față de cealaltă versiune, față de celelalte versiuni, de fapt. Rabatezi bancheta de acolo, uh, nu Ti se prinde centura aici nu ai mare lucru și mai avem cârlige dar și puncte de ancorare dar ascunsă undeva aici se află și priza de 12V deci ai tot ce trebuie în portbagaj și în momentul în care rabatezi bancheta, apropo tot trebuie să descui mașina că mașina rămâne încuiată ai podea plană, dacă rabatezi bancheta podeaua rămâne plană și poți să încarci obiecte voluminoase destul de ok 
Oricum aveți asta în celălalt clip cu sportic al meu Doar că am vrut să menționez asta Și bună dimineața, e ora 6.35, plecăm la Chișinău Și am făcut 100 de km cu bateria goală 5.7 consum cu bateria goală și consumul mediu este de 3.4 Cat! Deci 6.8 litri în 200 de km Prima sută cu bateria încărcată 1.1% A doua sută de km s-a realizat în, cu 5.7 litri la de km Atât de eficient este mașina și cu bateria descărcată cât funcționează în modul hibrid Pur hibrid o, Aparent e mai eficientă decât Kia Sportage Hybrid Ceea ce nu mă așteptam Deci dacă îți încarci bateria o dată la fiecare 100 de km, atunci vei avea o autonomie de 3.900 de km cu mașina asta. De asta este din benzina, dar s-a scumpit motorina, 7.15. Mai rentează dieselul? Acum, hai să analizăm. Deci dacă mașina asta, o dată la 200 de km, da, trebuie să o încarci și îți mănâncă 3.4 la 7.5 pe benzina cât era acolo la Petrom versus 8.35 motorina și nu cred că scos consumul ăsta mai rentează? voi să spuneți și chiar și cu 5.7 tot e un consum destul de bun adică 6 ori 7, 42 atât are, lit, atât are rezervorul deci undeva la 750 de km autonomie cu sigur plin dacă mergi cu bateria descărcată non-stop, dar că nu are rost să mergi cu bateria descărcată non-stop pentru că pierzi din eficiență pierzi din scopul acestei mașini adică e chestia cu căratul bateriilor, dar în regimul hibrid, mie mi-a consumat mai puțin decât mi-a consumat Kia Sportage Hybrid normal deci în cazul de față, așa asta a ieșit tracțiune integrală și sportigiu hibrid pe care îl aveam nu era uh, cu tracțiune integrală sportigiu plug-in hybrid vine doar în versiune cu tracțiune integrală să ne înțelegem, nu poți să iei ceea ce face diferența de preț între cele două mașini și mai convenabilă pentru plug-in hybrid să vă uitați cât, cât este plug-in hybrid pentru că e foarte convenabil ca preț cu rabla față de hybrid Mașina pleacă de la 36.000 de euro 36 și ceva mărunți și cu rabla Pentru ceva cu 265 de cai putere Eu zic că e, e ok Da, mai există Tucson Nu-l putem ignora pe Tucson Dar, la fel cum am zis și la celălalt review Dacă îți permiți diferența aceasta de preț Eu zic că merită Are câteva chestii drăguțe în plus Kia Sportage, dacă e să mă întrebați pe mine scaune un pic mai bune are materiale un pic mai bune are chestia asta cu tabloul de bord care îți arată răsăritul deci aproximativ cum vezi în față, vezi și aici și se schimbă așa cred, nu știu dacă din oră în oră, dar se schimbă din 2, 3, 4, 5 ore în 2, 3, 4, 5 ore ceea ce e foarte convenabil da, e, și e, e plăcută la condus, trage bine, dar cel mai important este cât de agilă este Kia Sportage. Multă lume a lăudat Mazda CX-60 și eu am lăudat-o pentru că na, am fost primul din România care a condus-o în România, dar mașina aia se simte un pic grea. Kia a reușit să facă suvulețul ăsta, care nu mai e un suvuleț, e un suv în toată firea, e o mașină matură, să se simtă bine Cutia automată cu 6 trepte Schimbă destul de, destul de lin Într-adevăr, ce am observat Mașina e un pic mai Rigidă decât versiunea hibridă Versiunea mild hybrid Era un pic Nu că era țopăitoare Dar se simțea un pic mai Vioaie, așa, pe denivelări Hybridul mai greu Asta nu se simte neapărat mai... Se simte puțin mai grea decât hybridul. Se simte și un pic mai rigiduț. Are și jantele pe 19 GT Line. Dar nu este deloc inconfortabilă. Scaunele sunt și ele germanice, le-aș putea spune. 
confortabile susținere laterală decentă dar totuși reușesc să fie confortabil ok, asta e și versiunea GT Line observa că e destul de mult apreciat GT Line cu toate că o să ții un style, o să ții o versiune echipată decent la un preț foarte bun modelele de presă de Kia mereu sunt acolo sus nu îi lipsește nimic Arman Cardon, trapă, plafon negru, volan teșit, scaune ventilate, volan încălzit tableta asta imensă și Apple CarPlay-ul pentru că acum pot să vi-l arăt Apple Car CarPlay-ul 12.3 inch și e Apple, Apple CarPlay full screen uh, touchscreen-ul e responsiv sistemul audio se aude bestial și la volum maxim nu zornă e sunt chestii mici chestii care îți dau adică ridică scorul de calitate perceput a mașinii Ridică. Adică sunt mărci premium care nu se ridică la nivelul lui, lui Sportici După cum am spus nu e perfect, e un pic rigidă, prețul da, este Nu ai cum să-l ignori Dar asta e plug-in hybrid la 52.000 full în condițiile în care la 51.000 începe Mazda CX-60 care e un model un pic mai mare care să zicem că s-a duce spre, spre Sorento și iarăși nici Sorento nu e o mașină o mașină rea volanul sub țirel cu decupaje, plapadele ajungi imediat uite, acum eu sunt pe modul eco cât de eco se poate, da? suntem pe dn și după ce trecem de trecerea de pieton, o să-i fac un, un kickdown. De fapt, nu, hai să-i accelerăm ușor. Ușor. A schimbat o treaptă. Mașina accelerează. Ei, și tu urci, și n-auzi motorul, și tot urci, și tot urci, și tot n-auzi motorul, auzi un pic de zgomot de vânt, dar motorul nu e zgomotos. Asta o dată. Dacă este să-i dai un kickdown la o viteză destul de ridicată, ia, bam, kickdown, pe eco. Ei, uite mașina după aia te împinge, te împinge, te împinge, te împinge, te împinge. Și uite motorul, Smart Stream, ăsta nu e așa de zgomotos. Același Smart Stream de pe Hybrid, l-am detaliat acolo. Singura diferență este motorul, sau singura diferență sunt motorul electric, ceva mai puternic, 50% mai puternic. 91 de cai putere, 304 Nm. Pe benzin avem tot 180 de capitere, tot 265 metru Cutia, am zis de ea, 6 trepte, convertizor Părerea mea e că va fi mai fiabilă decât dublu ambreiajul cu 7 trepte de pe mileuri. Dar asta dacă oricum nu contează care e 7 în garanție Performanțele aici, performanțele nu sunt cu mult diferite față de un plug-in hybrid Față de un hybrid full, pardon, pentru că pentru că e mai grea, deci avem 8.2% 200, de fapt nu 200, 191 viteză maximă treapta a șasea este un pic mai scurtă decât este în hybrid nu cu mult, adică e insesizabil dar probabil a făcut așa ca să se simtă un pic mai mai fâșneață așa și mai avem Bateria, 13,8 kWh um, Cei de la Kia mi-au spus că asta e valoarea netă Ar fi 14 kW brut, 13,8 net Ea se încarcă la Type 2 la 7,4 kW Și înseamnă că mai puțin de 2 ore este încărcată Dar chiar și așa se zice că se încarcă în 5 ore la o priză domestică Stai acasă, o pui la încărcat, 5 ore s-a încărcat Te duci la birou ai wallbox la birou, sau n-ai wallbox la birou, o bagi mai încărcat în 5 ore, s-a încărcat. Te duci la supermarket, te o bagi la un Type 2, să zicem că în, în două ore, într-o oră sau cât stai, să zicem că o încarci la jumătate și mai mergi gratis acolo, încă puțin. E convenabil, dar la fel cum sunt mașinile electrice și plug-in hybridurile trebuie să se adapteze unui stil anume de viață. Dacă stai la casă, dacă ai fotovoltaici, dacă, dacă, dacă dai 50.000 de, de euro pe mașină sau hai 45 cât e asta cu rabla, șansele sunt ca tu să ai o casă 
să ai unde să o încarci, să ai panouri fotovoltaice. Adică trebuie să iei mașina să pui în contextul clientului, că asta e cel mai important la o mașină degeaba. Uh, nu știu, tu ai Dacia Spring și locuiești la etajul 10 dintr-un bloc unde nu ai nicio stație de încărcare sau nu ai ceva prin zonă unde nu poți să-ți tragi uh, cablu, să-ți tragi curentul. Degeaba tu ai Maybach și stai la garsonieră. Trebuie să o, o, o iei în context. Iar în contextul proprietarilor de Kia Sportici, de exemplu, eram aseară, am fost cu Kia Sportici până la KFC și era un domn cu o Skoda Superb IV acolo. Era cu toată familia și cu băiatul și cu soția. Și am, am avut o mică discuție pe, pe tema asta, cu cât durează să o încarci, cât așa, cât... Deci contează clientul, tipologia clientului și resursele pe care le are clientul la dispoziție. Dacă nu poți să o încarci, dacă nu stai la casă, dacă n-ai la birou, dacă, dacă, dacă ești cu parcă, e bine, atunci iați un Sportage Hybrid normal și în loc de 5,7 cu bateria goală îți va consuma 6 ceva, 7. Deci aici ne raportăm. Pedala de frână, uite, încă un Sportage. Pedala de frână este una dintre cele mai constante și consistente și naturale din orice uh, model hybrid sau plug-in hybrid care are regenerare. Uh, un pic mai, de exemplu, m-am dat jos din Opel asta plug-in hybrid și m-am urcat în Kia Sportage plug-in hybrid. Se simte mult mai natural. Per total, mașina e foarte plăcută. Pe decibel metru mi-a spus aceeași valoare precum uh, Kia Sportage Hybrid. Aveți în, în link uh, valoarea pe care a scos-o pe care a scos-o amândouă. După ce o să updatez lista, momentan e doar hybrid -ul. Sper să am timp să updatez lista acum când plec la, la Chișinău. Dacă este să o pui pe sport, ea devine mai vioaie. Pe sport se încarcă și bateria. Astfel încât după ce mergi un pic pe sport cu ea, mai ai niște curent în plus. Te și distrezi și o și încarci. Evident, îți va consuma un pic mai mult pe sport. Dacă este să schimbi din padele, ceea ce niciun proprietar de sport nu o să facă asta, nu o să facă niciodată. Decât probabil după ce o să ia mașina. Dacă este să faci uh, acest lucru, cutia nu e cea mai rapidă, nu e făcută pentru așa ceva, dar schimbările de dreapta sunt line. Avem motor electric care face torque fill acolo și e destul de plăcută. Dacă este să activezi camerele, ia uite-le, camerele 360 de grade, răspund bine, o grămadă de unghiuri. Îmi place. Deci, cumva, cumva le-a ieșit. Hai, hai să zicem și ne, lucruri negative, lucruri negative, lucruri negative. Da, am zis, suspensia pe rigidă, scaunele, n-am ce să le reproșez. Nu avem reglaj lombar, deși avem scaune electrice la pasager. USB-urile din scaune, îți ia ceva să le găsești, dar după aceea te obișnuiești cu ele. Prețul am zis, A, mai avem chestia asta pe care am arătat-o și la celălalt sportici. Deci aici, acum mai climă, acum mai uh, infotainment, acum mai climă, acum mai acum infotainment. Și nu trebuie să apeși tu pe sus și pe jos. Deci nu trebuie să apeși tu aici sau aici. Trebuie să apeși oriunde și meniul se va schimba. Butoanele de volan este ca un încălzit pus ergonomic. Aici ajungi ușor. Nu știu, au reușit să facă... Parcă, parcă... Parcă... Cei de la Kia știu că asta e cea mai vândută mașină a lor și că pentru o perioadă de 4, 5, 6, 7 ani ăsta le este viitorul. De aici își vor mânca pâinea. Și au pus și platforma nouă K3 încă e fabricată în Zilina la Slovacia. Asamblarea bună. Ia, uite. Tragi de ea și nu... Da. N-ai ce să zici. Bun, și cam asta a fost. Dacă vreți mai multe detalii, aveți 
cele, celelalte două clipuri ale mele de oră cu Kia Sportage. Asta a fost un clip mai pe Cilean. Am vrut neapărat să prezint mașina pentru că este genul de mașină cu care eu m-aș simți bine. Uh, am ajuns la Kia. Vă pup. Dați like, share, subscribe. Mașini cu Lucipopa se încheie.